œuvre gratis. Pourquoi Je suis cheveu léger de la maison du roi. Vous Je ne fais pas. Si Je suis mousquetaire. C'est la dernière fois. Et restez au parterre. Ce soir, des acteurs très illustres, Montfleury, Belle Rose. Allumez dans la nuce Que vont-ils jouer Clorise. De qui est-ce De Monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. Pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joue du retrou, mon fils. Et du corneille. Tenez, à la première lucide, j'étais là. La dentelle, surtout mes enfants. Coupez-la. Des poètes. Trop d'honneur. Mais scène que vous êtes. Tous ces messieurs chez lui se servent à crédit. C'est que je suis poète aussi. On me l'a dit. Alors, pour un sonnet ou pour une odolette Vous donnez une tarte. Oh. Une tartelette Votre place aujourd'hui, là, voyons entre nous. Vous a coûté combien Quatre flancs, quinze choux. <rire> Cyrano n'est pas là, je m'étonne. Quoi Mon fleuri joue. Mon fleuri cette tonne. Il joue encore ce soir. Le rôle de Fédon. Apporte à Cyrano. Mais vous ignorez donc. Il a pris mon fleuri si brusquement en haine qu'il lui a interdit de reparaître en scène. Il ne jouera donc pas Si, il est annoncé. Monsieur Cyrano viendra Je l'ai parié. Oui, j'ai soif. Non, restez, elle arrive. Un instant, Linière, s'il vous plaît. Mon cher, j'étais rentré pour vous rendre service. La dame ne vient pas. Je retourne à mon vice. Paris m'est inconnu. Vous seul pouvez m'aider. Je veux savoir son nom. Vous lui demanderez. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. J'ai peur qu'elle ne le soit. Ah mon Dieu, la voici. Madeleine Robin, dite Roxane, fine, précieuse, oh non. précieuse, orpheline et cousine du fameux Cyrano. On dirait une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de cœur. <rire> Cet homme, qui est-il Dites vite, j'ai peur. C'est le comte de Guiche. Et pris d'elle Enflammé. Mais un détail, le jeune. Eh bien Il est marié à la nièce de Richelieu. Et il désire faire épouser Roxane à ce bien triste cire. C'est un homme valvert, vicomte et complaisant. Roxane n'en veut pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa main d'œuvre sournoise dans une chanson. Oh, il doit m'en vouloir. <rire> La fin était méchante. Où allez-vous Bonsoir.
Lâche-moi Je te livre un secret. Dis, Lumière, ton ami, eh bien, il vit son heure dernière. Une chanson qu'il fit blessa quelqu'un de grand et cent hommes ce soir lui font un guet-apens. Cent hommes Contre un seul. Un poète aussi frêle. Préviens-le. Où sont-ils À la porte de Nel. C'est lui. J'ai gagné. Roi des pitres Hors de scène à l'instant. Ah, monsieur. Tu récalcites Chut, assez. Mon fleuri, jouez. Ne craignez rien. Mais oui, qui loin des coups dans un lieu seul. Eh bien, voilà-t-il que je fasse au monarque des drôles une plantation de bois sur vos épaules à mon secours, messieurs. Mais jouez donc Gros hommes Si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues Assez oh. Que les marquis se taisent sur leur banc okay. Ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban J'en ai trop Mon fleuri Que mon fleuri s'en aille, ou bien je le laisse en rire et le désentripaille oh. Qu'il sort Mais, Mais monsieur Ce n'est pas encore fait Bon Je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie oh. oh, bah, monsieur vous insultez Thalie Je vous en prie Ayez pitié de mon fourreau si vous continuez, il va rendre sa larme Toi, tu sors de scène oh Eh bien Quelqu'un réclame Encore une fois, cette chanson, je vous assomme tous. Vous n'êtes pas sans son Je vous ordonne de vous taire et j'adresse un défi collectif au parterre. Inscrivez-nous. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons Quel est celui qui veut ouvrir la liste Vous, monsieur Non Vous Non le premier dueliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir Madame Nu. Pas un nom. Pas un doigt. C'est bien. Je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri. <rire> Seigneur 
Oh, vous aimez le vôtre C'est senti mal, très mal Il veut sortir Qui rentre Non Si Peut-on savoir, messieurs, quelle raison avez-vous de haïr mon fleuri Jeune oison, j'ai deux raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des hands de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo, est mon secret. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise et par la France Vieille mule Les verres du vieux barreau valent moins que zéro. J'interromps sans remords. Oh, oh, oh. Mon Dieu, notre barreau qu'il va falloir rendre Belle rose Vous avez dit la seule intelligente chose Au menton de Tespi, je ne fais pas de trou Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous Attaquer mon fleuri, mais c'est fou Quel scandale Lui qui est protégé par le duc de Candal Avez-vous un patron Non. Un protecteur Non. Quoi Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom Non, et je dis deux fois, faut-il donc que je triste Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Bon, tournez les talons maintenant. Mais... Tournez Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez Moi Qu'a-t-il d'étonnant Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe Mais tu portais les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder J'avais. Il vous dégoûte, alors Monsieur. Malsaine vous semble sa couleur Monsieur. Sa forme obscène Pas du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein Comment M'accuser d'un pareil ridicule, petit, mon nez Oh là Ciel Énorme mon nez oh Ville Camus, son camar, tête plate Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable Maro. Car la face sans gloire, que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénué de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours, à la garde Avidon, au bateau qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Fanfaronne, personne ne va donc lui répondre. Personne Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous Vous avez un nez euh, Un nez très grand. Ouais. Ah C'est tout Oui. Ah non, c'est un peu court, je l'ai. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour voir, faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule D'écritoire, monsieur Ou de boîte à ciseaux Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée Maintenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédon L'animal seul, monsieur Caristophane, appelle hippocampe et les fantômes camélos, dit avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque et tous un triton Naïf, ce monument, quand le visite-t-on Militaire, pointé contre cavalerie Pratique, voulez-vous le mettre en loterie Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin Parodie en pyram en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près mon cher, vous m'auriez dit, 
si vous aviez un peu de lettre et d'esprit. Mmh. Mais d'esprit Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « saut ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie, pareil assortiment d'amères moqueries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement du monde. Car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Pas le faire, mais laissez donc. Ces grands airs arrogants. Un Oberhawk qui n'a même pas de gants. Qui sort son ruban. Son bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Il suffit Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maro, faquin, butor de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac. Bouffon. <rire> Aïe Qu'est-ce encore qu'il dit Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe Qu'avez-vous J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Elle aime ce bruit presque passionnément. Poète Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade Et vous touchez, monsieur, au dernier verre. Non. Non Balade du duel, quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bel livre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît C'est le titre. Pas de bruit Attendez Je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Et mes gants, agiles comme chair à mousse. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Votre main eutre, au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles teintes. Big non. Un point de voltige, une mouche, décidément, c'est au peloton qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eux. Au pays du blanc cabidon, c'est pour me fournir le mot bleu. Je pars la pointe, donc vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, la ridon, à la fin de l'envoi. Je touche. Bonjour. Un, je demande à Dieu pardon. Carte du pied. J'escarmouche, je coche, je craque. À la fin de l'envoi, je touche.
te mènera à la façon dont tu vis. Des ennemis partout. Oui, cela me ravit. L'argent que tu jetas sur scène. Sans écu C'est le bien que j'avais. En un soir, il vécut. Pour vivre maintenant, alors Rien ne me reste. Jeter ce sac, quelle sottise. Mais quel geste Quel système est le tien J'errais dans un méandre, j'avais trop de parties, trop compliquées à prendre. J'ai pris... Lequel Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit, mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour mon fleuri, le vrai, dis-le-moi. Ce silène. Ah, je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Comment serait-il possible <rire> Que j'aimasse J'aime. Et peut-on savoir Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède, alors moi j'aime qui Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. La plus belle La plus fine, la plus brillante, la plus douce, le bray. Comme la plus savante. Ah, mon Dieu, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine. Oui. Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu, oui. Quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. De loin, je suis des yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier, quelques femmes, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, j'aimerais, moi aussi, au bras, en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois, tout seul. Tu pleures Ah non, cela jamais, non. Ce serait trop laid. Si le long de ce nez, une larme coulait. Mais Roxane, ce soir, oui, Roxane elle-même a suivi ton duel. Elle était toute blême. Son cœur et son esprit, déjà, sont étonnés. Ose et lui parle, afin... Qu'elle me rit au nez Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Quelqu'un te chercherait Ah, mon Dieu, ça dueigne. Votre cousine aimerait bien savoir où, demain, au secret, elle pourrait vous voir. On a des choses à vous dire. À moi Mon Dieu. Après la messe, où pourrait-on causer un peu Où Je... Mais, oh mon Dieu Dites vite. Je cherche. Où C'est... C'est... Haguenau, le pâtissier. Il perche Dans la rue. Ah oh mon Dieu, mon Dieu. C'est un honoré. On ira. Soyez-y, 7 heures. J'y serai Moi, d'elle, un rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste. Oh, pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant Mais je vais être frénétique et fulminant. Ils me font une armée entière à des confires. J'ai dix cœurs, j'ai vingt bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Oh, oh. Quoi Nous dormons, parlez plus doucement. Qui grogne ici Pourquoi se plaint ce tas de grives Mignère. Mmh. Yeah. Tyrano. Eh, hey, qu'est-ce qui t'arrive Il ne peut pas rentrer chez lui. Mmh. Tiens donc, pourquoi Quelqu'un m'a averti cent hommes contre moi à cause de chansons. Grand danger, menace. <rire> Porte de Nel. Il faut pour rentrer que j'y passe. Je reste ici caché. Ils m'ont offert leur toit. Sans tome, m'as-tu dit Tu coucheras chez toi <rire> Vous, debout Suivez-nous Et vous serez témoins Mais sans tome Ce soir, ils ne m'en font pas moins Et pourquoi sont-ils sans rassembler contre lui C'est parce qu'on sait bien qu'il est de mes amis <rire>
étouffe en toi le Dieu qui chante Ragnou. L'heure du lutte viendra. C'est l'heure du fourneau. Vous avez mal placé la fente de ces miches au milieu de la césure entre les hémistiques. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le, le modeste poulet la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe, alterne les grands verres avec les plus petits. Et fais tourner au feu des strophes de rôti. <rire> Maître, en pensant à vous ce matin, j'ai fait cuire ceci, qui vous plaira, je l'espère. Une lire. Va voir à ma santé. Chut, ma femme circule et cache cet argent. C'est beau. C'est ridicule. Les sacs, bon. Merci. Ciel. Mes livres vénérés. Les verres de mes amis déchirés. Démembrer vos méchants écriveurs de lignes inégales. Vomis, oh, je suis le papa, ces divines cigales. Ah avec des verres, faire cela. Pas autre chose. Faites-vous alors, madame, avec la prose. Ah, oh, petit, que veux-tu Trois pâtés. Ah, bien roux et bien chaud. S'il vous plaît, enveloppez-les, nous. Dans un sac Eh bien, oui. Que je les enveloppe. Tel Ulysse, le jour qu'il quitta Pénélope, quand celui-ci, le blond Phébus, quand celui-là. Alors, décidez-vous. Voilà, voilà, voilà. 